بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورس آپ کے فیورٹ اسلامک انفارمیٹیو چینل فرقان ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارا آج کا موضوع گفتگو آزان کے مواقع ہیں بہت دفعہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آیا کن کن مواقع پر آزان دی جا سکتی ہے یا آزان جسٹ صرف نماز سے پہلے ہوتی ہے تو دیکھیے پیارے بھائیو زندگی کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں اگر خدا نخواستہ وہ زندگی کے اندر ہوں تو پھر اس کا وقت یعنی اس وقت پر آزان کا دینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے علماء اکرام کے نزدیک اگر خدا نخواستہ کہیں پر آگ لگ جائے تو اس وقت آزان دی جانی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ خدا نخواستہ جو بے وقت آزان ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ناگہانی کام پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے آزان دی جا رہی ہے اور لوگ آگ کو بجھانے کے لیے کوشش کریں اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کفار کے ساتھ جنگ ہو جائے تو اس سیچویشن کے اندر بھی آزان کا حکم ہے اسی طریقے سے اگر کسی کو غصہ آ جائے تو غصے کے وقت بھی آزان کے الفاظ کا کہنا یعنی آزان کا کہنا غصے والے کے غصے کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر وہ راستہ بھول جائے اور اسے کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو وہ تنہ تنہا جنگل بیابان میں کسی صحرا میں کھڑا ہو اور راستہ سجھائی نہ دیتا ہو اور اس کو بتانے والا بھی کوئی موجود نہ ہو تو ایسے بھائی کو چاہیے کہ وہ آزان دے انشاءاللہ العزیز آزان کی برکت کے ساتھ اسے راستے کا صحیح آئیڈیا نصیب ہو جائے گا اسی طرح اگر خدا نخواستہ جب کسی کو مرگی کا دورہ پڑے تو اس پر بھی علماء اکرام کا ایک کہنا ہے کہ آپ اس کے پاس آزان دیں انشاءاللہ العزیز مرگی کے مرض کو افاقہ ہوگا لہذا علاج اور عمل کے طور پر ان مواقع میں آزان کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے ان مواقع پر آزان کا کہنا سنت ہے اس کے علاوہ اگر آگے وزید بڑھا جائے تو وہ ہے فرض نماز کے لیے اور پھر اسی طریقے سے جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کے کار میں بھی آزان کا کہنا ضروری ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے تو مزید بھی ہے کہ جب خدا نہ خواستہ مسافر کے پیچھے شیعاتین ظاہر ہو کر اسے ڈرائیں یا خدا نہ خواستہ جنات وغیرہ کسی آدمی کو اکیلے میں ڈرا رہے ہوں تو وہ بھی وہاں پر آزان دے اسی طریقے سے بہت سارے علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی گھر میں آسیب یا اسی طریقے سے کسی اور چیز کا سایہ وغیرہ ہو تو اس گھر کے چاروں کونوں کے اندر اگر آزان دی جائے تو سایہ اور شیعاتین بھاگ جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی شدید غم کے اندر ہو اور غم کی کیفیت ختم نہ ہوتی ہو تو اس کے کان میں آزان دینا بھی غم سے نجات کا سبب ہے اسی طریقے سے غزب کے وقت اگر کسی پر کوئی غزب دھایا جا رہا ہو اس وقت پر آزان کا کہنا بھی انتہائی مفید ہوتا ہے اور جب کسی خدا نخواستہ کسی بھائی کا کوئی جانور بدخلقی پر اتر آئے یعنی جانور بے را رہ ہو جائے وہ ظلم کرتا ہو یا لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہو یا کوئی آدمی اخلاق حسنہ کو چھوڑ کر بد اخلاق میں مبتلا ہو جائے برا بھلا کہتا ہو لڑائی جھگڑا کرتا ہو بار بار سمجھانے کے سمجھتا نہ ہو اگر اس کے پاس بھی آزان کہی جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ جانور اور وہ آدمی اپنی اس روش کو ترک کر دیں گے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے